Technology village tutorial e apnake shagotom e porbe apnaderke dekhabo kibhabe microsoft word e ekti picture othoba ekti shape edit kora jay bibhinno dhoroner style deya jay design kora jay ittadi ami amar document e prothome ekti image orthat picture ekti insert kore niyechi microsoft word e kibhabe picture insert korben she somporke amar ekti video tutorial royeche she tutorial er link niche description section e royeche apnara icche korle she tutorial te dekhe ashte paren ekhon apnara dekhben kibhabe ei picture ti amra bibhinno dhoroner style korbo bibhinno dhoroner formatting korbo ittadi eti korar jonno amader ei picture te click korte hobe ami picture te click korlam jokhon amra ei picture ti er upore click korchi tokhon dekhon ekhane format name ekti tab chole ashe আমি পিকচারের বাইরে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে ফরম্যাট ট্যাবটি চলে গিয়েছে আবার আমি ক্লিক করলাম দেখুন ফরম্যাট ট্যাবটি চলে এসেছে এই ফরম্যাট ট্যাবে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে বেশ কিছু সেকশন রয়েছে বেশ কিছু বিষয় আইকন বাটন রয়েছে আমরা এই কাজগুলো এখন দেখব আমরা ইতিপূর্বে পিকচার কিভাবে ছোট বড় করতে হয় সেটি আমরা দেখেছি এখানে যে চারিদিকে যে বাটনগুলো রয়েছে এই বাটনগুলোতে ক্লিক করে আমরা এগুলো ছোট এবং বড় করতে পারি যেমন আমি এই বাটনে ক্লিক করে আমি বাম দিকে টেনে ছেড়ে দিলাম দেখুন এটি ছোট হয়ে গেছে আবার আমি এটাতে ক্লিক করে নিচের দিকে টেনে এনে ছেড়ে দিচ্ছি দেখুন এই আমার এই পিকচারটি বড় হয়ে যাচ্ছে আবার এই কোনায় আমি ক্লিক করে টেনে যদি আমি ডান দিকে নিয়ে যাই তাহলে দেখুন এটি আবার বড় হচ্ছে আবার আমি উপরে ক্লিক করে আমি যদি নিচের দিকে নিয়ে ছেড়ে দিই তাহলে দেখুন এটি ছোট হচ্ছে আবার এই ডান পাশে ক্লিক করে আমি যদি নিয়ে আসি তাহলে দেখুন এটি ছোট হচ্ছে এভাবে আপনারা ছোট বড় করা যায় ইতিপূর্বে আপনারা দেখেছেন এখন আপনারা দেখবেন বর্তমানে আমার এই পিকচারটির সাইজ কত সেটি বর্তমানে আমার এই পিকচারটির সাইজ শো করছে এইখানে দেখুন যে সাইজ যে সেকশন রয়েছে এখানে দেখুন হাইট ওয়ান ইঞ্চি এবং উইথ হচ্ছে তিন পয়েন্ট নাইন সেভেন ইঞ্চি অর্থাৎ বর্তমানে এটার হাইট ওয়াইট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর এবং ওইট হচ্ছে তিন পয়েন্ট নয় সাত দেখুন আমি এটাতে ক্লিক করে আমি বাম দিকে টেনে ছেড়ে দিচ্ছি আপনার লক্ষ্য করুন এখানে দেখুন আমাদের তিন পয়েন্ট নাইন সেভেন ছিল সেই জায়গায় তিন পয়েন্ট পাঁচ তিন হয়ে গেছে অর্থাৎ এটার সাইজটা কমে গেছে আমরা যদি এইখানে তীরে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই এখানে এই পিকচারের সাইজটি আমার কম বেশি হবে অর্থাৎ আমি এখানে হাইটে দেখুন ওয়ান আছে আমি এখানে তীরে ক্লিক করে ওয়ান নাইন করছি দেখুন আমার পিকচারের সাইজ বেড়ে যাচ্ছে আবার উইথে অনুরূপভাবে আমি এটাতে ক্লিক করছি দেখুন আমার উইথটিও বেড়ে যাচ্ছে এভাবে আপনারা এখানে ক্লিক করে পিকচারের সাইজ কম অথবা বেশি করতে পারেন এখন আপনারা দেখবেন কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ছবি ফরমেটিং করা যায় প্রথমে আমরা দেখব একটি ছবিকে কিভাবে হাইলাইট করা যায় অথবা কালার চেঞ্জ করা যায় অথবা সেটি একটু ডার্ক করা যায় এসব বিষয় আমরা যখন ছবিটাতে ক্লিক করলাম তখন দেখুন এই যে ফরমেট যে বাটন রয়েছে এই বাটনের অধীনে এইখানে দেখুন অ্যাডজাস্ট যে সেকশন এখানে একটি বাটন রয়েছে ব্রাইটনেস বাটন এই বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে বেশ কিছু লিস্টের মধ্যে বেশ কিছু আইটেম চলে এসেছে এইটার প্রথমটি রয়েছে হচ্ছে প্লাস চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ যখন আমরা এটার উপর মাউস নিয়ে যাচ্ছি আপনারা পিকচারটার দিকে লক্ষ্য করুন তাহলে বুঝতে পারবেন পিকচারের সাধারণ যে কালার ছিল সেই কালার থেকে হালকা হয়ে গেল অর্থাৎ এটি বেশি এখানে দেখুন যে সূর্যের একটি আইকন রয়েছে অর্থাৎ এটি সূর্যের আলো বেশি পড়েছে এই কারণে বেশি সাদা দেখাচ্ছে তারপরে পরেরটা দেখুন প্লাস তিরিশ পার্সেন্ট আমি যদি প্লাস তিরিশ পার্সেন্টে ক্লিক করি তাহলে দেখুন বর্তমানে আমার পিকচারটি সাদা হয়ে গিয়েছে আবার আমি যদি এখানে দশ পার্সেন্টে ক্লিক করি তাহলে আপনার এটা দশ পার্সেন্ট সাদা হয়ে যাচ্ছে এভাবে আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে ব্রাইটনেসটা আপনারা বাড়াইতে পারেন নিচে আবার এখানে ইচ্ছে করলে আপনি এটা জিরো পার্সেন্ট মানে নর্মাল আবার এখানে দশ পার্সেন্ট আপনি ডার্ক করতে পারেন বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে আপনারা ডার্ক করতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলে এখানে দশ পার্সেন্ট ডার্ক করলে দেখুন মনে হচ্ছে এটি একটি রাতের চেন এভাবে আপনারা ব্রাইটনেস কমাতে পারেন এবং বাড়াতে পারেন পরে দেখুন এখানে কন্ট্রাস্ট একটি বাটন রয়েছে এই কন্ট্রাস্ট বাটনে ক্লিক করলে দেখুন আপনার পিকচারে যে কন্ট্রাস্ট হচ্ছে কমছে এবং বাড়ছে আপনি এই যে দশ পার্সেন্ট আমি কন্ট্রাস্ট করি তাহলে দেখুন আপনার এখানে ডার্কনেসটা আপনার একটু বেশি হয়ে গেল এবং একটু কন্ট্রাস্ট হয়ে গেল আমি ইচ্ছা করলে আপনি কন্ট্রাস্টগুলো কমায় দিতে পারেন এই এভাবে আপনারা ব্রাইটনেস কমাইতে পারেন এবং হচ্ছে বাড়াইতে পারেন তারপরে পরে দেখুন বাটন রয়েছে রি কালার এই বাটনে ক্লিক করলে আপনার এই পিকচারটির আপনার কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন তার পূর্বে আমি ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট আমি হচ্ছে জিরো করে দিলাম তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বর্তমানে দেখুন আমার এই পিকচারটি জেনারেল কালারে শো করছে এখন 
এই প্রথম যে একটা বাটন রয়েছে এই বাটনে যদি আমি মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাই এটা হচ্ছে নো কালার অর্থাৎ অর্থাৎ বর্তমানে এটা কোনো কালার দেওয়া নাই তারপর পরে এটি যদি আমি সাদা কালো করতে চাই তাহলে দেখুন এখানে ক্লিক করলাম আমার এই পিকচারটি সাদা কালো হয়ে গিয়েছে তারপরে আবার আমি রি কালার বাটনে ক্লিক করলাম তারপরে দেখুন এখানে সাদা কালোই কিন্তু এটি লিখে আছে সিপিআই সিপিআই ধরনের কালার পরে দেখুন এটি কালার দেখাচ্ছে কিন্তু খুবই হালকা ধরনের তারপর পরে দেখুন এটাতে ক্লিক করলে আমার কিছু অংশ আপনার ডার্ক হচ্ছে আবার কিছু অংশ সাদা হচ্ছে এভাবে দেখাচ্ছে এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তারা এটার নাম বলেছে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন স্টাইলের কালার রয়েছে আপনারা ইচ্ছে করলে যে কোনো একটি কালার আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা নিতে পারেন তারপরে এখানে আবার মোর ভেরিয়েশনে ক্লিক করে আপনার অন্যান্য ধরনের কালার দিতে পারেন যেমন বর্তমানে আমার এটি নো কালার সিলেক্ট করার করলাম তারপরে রি কালারে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে মোর ভেরিয়েশনে ক্লিক করে দেখুন আপনারা ইচ্ছে করলে আপনার প্রয়োজন মতো আপনার বিভিন্ন কালার সিলেক্ট করে আপনার কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন আমি আবার এটি নো কালার করে দিলাম এরপর দেখুন আমরা বর্তমানে এই পিকচারটি এনেছি কিন্তু আমাদের কাজ করার সময় হঠাৎ করে যদি মনে হয় যে না আমাদের এই পিকচারটি এই জায়গায় দরকার নাই এই পিকচারের স্থলে আমরা অন্য একটি পিকচার আনবো তাহলে সেটি কিভাবে আনতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে দেখুন অ্যাডজাস্ট সেকশনে এখানে চেঞ্জ পিকচার নামে একটা বাটন রয়েছে চেঞ্জ পিকচার বাটনে ক্লিক করলাম করার পরে দেখুন এখানে আমার আরেকটা পিকচার রয়েছে আমি এই পিকচারটা সিলেক্ট করে আমি এখানে ইনসার্টে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন ওই পিকচারের ওই স্থলে অন্য একটি পিকচার চলে এসেছে আমি আবার যদি চেঞ্জ পিকচারে যদি ক্লিক করি করার পরে আবার যদি ওই পিকচারে যদি আগের পিকচারটাতে ক্লিক করলাম করে ইনসার্ট দিলাম দেখুন আবার আগের পিকচারটি চলে এসেছে এখন যদি আমরা এই পিকচারটি যদি আমি টেনে ছোট করি আমি পিকচারটি টেনে ছোট করেছি তারপরে আমি যদি এটা অরিজিনাল সাইজটা যদি আবার এখানে আনতে চাই তাহলে আমি এখানে এই যে রিসেট যে পিকচার বাটন রয়েছে রিসেট পিকচার বাটন ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমার এই পিকচারটির অরিজিনাল সাইজটা হচ্ছে এইটা তারপরে আমি যদি আবার রিসেট পিকচার ক্লিক করি দেখুন আর কোনো কাজ করছে না অর্থাৎ এখানে সর্বোচ্চ বড় এখানে শো করছে এর চেয়ে বড় আর শো করবে না ছোট শো করবে না এটি হচ্ছে অরিজিনাল সাইজ আমার পিকচারের সাইজটি আমি আবার ছোট করলাম তারপরে দেখুন আমরা এই পিকচারের স্টাইলটা যদি চেঞ্জ করতে চাই এখানে দেখুন যে বেশ কিছু স্টাইল রয়েছে আমি যদি এই স্টাইলে যদি মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যাই তাহলে দেখুন আমার এই পিকচারের আমি এই স্টাইলটাতে ক্লিক করলাম তারপরে পিকচারের বাইরে ক্লিক করলাম দেখুন আমার পিকচারের চারিদিকে একটি সাদা একটা বর্ডার এসেছে এবং নিচে হালকা একটি শ্যাডো এসেছে আমি আবার পিকচারে ক্লিক করলাম তারপরে দেখুন এইখানে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল রয়েছে আপনার যে কোনো একটি স্টাইল এখান থেকে চুজ করে দিতে পারেন তাছাড়া আবার এই বাটন যদি ক্লিক করুন তাহলে দেখবেন যে নিচের দিকে আপনার বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে আমি এই স্টাইলে মাস্ক পয়েন্টে নিয়ে গেলাম দেখুন এখানে স্টাইলটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে চারিদিকে বর্ডার এসেছে এবং নিচে একটি করে মানে নিচে হালকা একটি শ্যাডো এসেছে আমি আবার যদি গোল করতে চাই তাহলে দেখেন এই যে ওভালে আমি ক্লিক করলাম তাহলে এখানে ওভালের মতো স্টাইল চলে এসেছে আবার আমি এটা যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আপনার রেক্টেঙ্গেলের মতো চলে এসেছে এভাবে আপনারা স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে দেখুন আমি যদি চিন্তা করি আমার এই পিকচারে চারিদিকে একটি শেপ দেব এই শেপ দেওয়ার জন্য এইখানে দেখুন যে পিকচার শেপ নামে একটি বাটন রয়েছে পিকচার শেপ বাটনে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের শেপ রয়েছে আমি যদি এই শেপটাতে ক্লিক করি ক্লিক করলাম দেখুন আমার বর্তমানে পিকচারটা ওই শেপের মতো আকার ধারণ করেছে আমি এটা চেঞ্জ করে অন্য কোনো শেপ সেটি দিই যেমন আমি এই শেপটাতে ক্লিক করলাম দেখুন আমার বর্তমানে পিকচারটি ওই রকম শেপ হয়েছে বাইরে ক্লিক করলাম দেখুন এই ওই আবার আমি এটা যদি চেঞ্জ করতে চাই চেঞ্জ করে আমি স্বাভাবিকটা দিতে চাই তাহলে এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন আপনার জেনারেল শেপটি চলে এসেছে আবার আমি ইচ্ছা করলে এটি অ্যারো অথবা অন্য ধরনের শেপও দিতে পারি এখানে দেখুন এই আমরা ইতিপূর্বে এই যে দেখুন এটাতে ক্লিক করে আমরা এই ধরনের শেপ দিতে পারি আবার ইচ্ছা করলে আমরা এই পিকচারের বর্ডার দিতে পারি পিকচারের বর্ডার দেওয়ার জন্য এই যে দেখুন এখানে পিকচার বর্ডার বাটন রয়েছে এটা এখানে ক্লিক করে দেখুন বর্তমানে আমার বর্ডারের কোনো উইথ দেওয়া নাই আমি উইথ দিলাম হচ্ছে তিন পিটি দিলাম তাহলে দেখুন এই যে কালো একটি তিন পিটি বর্ডার চলে এসেছে আমি আবার ইচ্ছা করলে এটার আমি কালারটাও চেঞ্জ করতে পারি আমি যদি সবুজ দিতে চাই অথবা অন্য কোনো কালার দিতে চাই তাহলে আমি দিতে পারবো যেমন এখানে লাইট ব্লু কালার রয়েছে আমি এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন সেই পিকচার চারিদিকে বর্ডার কালার চলে এসেছে আবার এখানে পিকচার যদি আমি কোনো ইফেক্ট দিতে চাই তাহলে আমি দিতে পারবো যেমন এখানে যে কোনো ইফেক্ট বাটনে ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এখানে বেশ কিছু ইফেক্ট রয়েছে আপনার ইচ্ছে করলে এখান থেকে যে কোনো একটি ইফেক্ট দিতে পারেন অথবা আপনার ইচ্ছে করলে এখানে শ্যাডো দিতে পারেন আমি যদি এখানে প্রিসেট
এটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই যে আপনার বাম দিকে নিচের দিকে একটি শ্যাডো চলে এসেছে আবার এটা ইচ্ছা করলে আমি এখানে রিফ্লেকশন দিতে পারি যেমন এটা নিচের দিকে যদি রিফ্লেক্ট দিতে চাই আমি এটাতে ক্লিক করলাম করার পরে দেখুন এই যে নিচের দিকে রিফ্লেক্ট চলে এসেছে আমি এটা জুম সাইজ ছোট করে দিলাম দেখুন পিকচারের নিচের দিকে এই যে নিচের দিকে রিফ্লেক্ট চলে এসেছে আবার আমি যদি এটা ডান পাশে অথবা বাম পাশে আমি রিফ্লেকশন দিতে চাই তাহলে এই দেখুন এই রিফ্লেক্টটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে অন্যরকম হচ্ছে এই রিফ্লেক্টটা এই দেখুন একটু হালকা করে আসছে হালকা করে আসছে এভাবে আমরা রিফ্লেক্টগুলো দিতে পারি তারপরে আমরা পিকচারে যদি গ্লো দিতে চাই এই দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্লোর অপশান রয়েছে আমি যদি এই আমি যদি এই যে হলুদ ধরনের কালার এই গ্লোটা দিতে চাই এই গ্লোটাতে ক্লিক করলে দেখুন পিকচার চার দিকে হচ্ছে হলুদ ধরনের গ্লো চলে এসেছে আবার ইচ্ছা করলে আমরা এখানে সফট এজ দিতে পারি দেখুন আমি দশ পয়েন্ট আমি কমাই দিলাম দেখুন আবার এই গ্লোতে সফট এক্স হয়েছে তারপরে এখানে আমি যে পেভেল এবং ইমবোর্স দিতে চাই এগুলো দিতে পারবো এসব করার জন্য আমার এখানে আমি আমার সবগুলো আমি চেঞ্জ করে দিলাম আমি রিসেট পিকচার করে দিলাম দিয়ে আমার পিকচার সাইজটা আমি আবার ছোট করে দিলাম তারপরে দেখুন এখানে আমি যদি বেভেল দিতে চাই তাহলে আমি এই যে বেভেলে ক্লিক করলাম অথবা এটাতে ক্লিক করলে দেখুন ওই রকম স্টাইল চলে এসেছে অথবা এটাতে ক্লিক করলে ওই রকম স্টাইল চলে এসেছে তারপরে আপনারা যদি এখানে থ্রি ডি রোটেশন দিতে চান এই দেখুন আমি যদি এই থ্রি ডি এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এটা হচ্ছে এই যে থ্রি ডি রোটেশন এইভাবে ঘুরে গেছে এভাবে ইচ্ছা করলে আপনারা থ্রি ডি রোটেশনও দিতে পারেন এভাবে আপনারা পিকচার ইফেক্ট পিকচার বর্ডার এবং পিকচার শেপ এগুলোতে ক্লিক করে আপনারা পিকচারের বিভিন্ন স্টাইল বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারেন আমি আবার রিসেট পিকচারে ক্লিক করলাম আবার দেখুন বর্তমানে আমি পিকচার সাইজটা আমি ছোট করে দিলাম আমার পিকচারটি আমার ডকুমেন্টের বাম পাশে কোনায় শো করছে আমি আমার ডকুমেন্টের কোন জায়গায় পিকচারটি নেব সেটি আমরা সিলেক্ট করতে পারি এটি করার জন্য কিছু টেক্সট এখানে আগে নিয়ে আসব আমি আমার ছবিটি মুছে দিলাম তারপরে আমি কিছু টেক্সট আমি কপি করে আমার ডকুমেন্টে নিয়ে আসলাম তারপরে এখানে দেখুন আমি আমার পিকচারটি আবার ইনসার্ট করলাম ইনসার্টে গিয়ে পিকচার ইনসার্ট ইনসার্ট আমি আমার কাজের সুবিধাতে পিকচারটি ছোট করে নিলাম দেখুন বর্তমানে আমার পিকচারটি হচ্ছে লাইনের সঙ্গে শো করছে এই যে ইনলাইন টেক্সট বলে এইটাকে আমি এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে পজিশন পজিশনে বর্তমানে ইনলাইন রয়েছে আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার এই টেক্সটগুলো ডান দিকে যাচ্ছে এবং পিকচারটা বাম দিকে কোনায় চলে যাচ্ছে আবার আমি যদি এখানে সেন্টারটাতে ক্লিক করি সেন্টারে ক্লিক করে আমি স্কল করে নিচের দিকে যাই দেখুন আমার বর্তমানে পেজের মাঝখানে আমার পিকচারটি রয়েছে এবং এর চারপাশে টেক্সট রয়েছে আমি এটা জুম করে ছোট করলাম দেখুন আমার বর্তমানে পিকচার মাঝে আমার পিকচারটি টেক্সটের মাঝে শো করছে আমি আবার জুম করে বড় করলাম তারপরে দেখুন এইখানে এখানে যদি আমি ডান পাশে যদি মিডিল পয়েন্টে দিই তাহলে দেখুন এখানে শো করছে আবার আমি উপরে কোনায় ডান পাশে যদি দিই তাহলে দেখুন পিকচারটা ডান পাশে শো করছে এবং তার বাম পাশে এবং নিচে আমার টেক্সটগুলো শো করছে এভাবে আমরা পেজের বিভিন্ন জায়গায় পিকচারটি দিতে পারি আমরা আমার পজিশনটাই ইনলাইন করে দিলাম এখন দেখুন আমরা এই পিকচারটি আমরা পেজের বিভিন্ন জায়গায় আমরা নিয়েছি কিন্তু আমরা পেজের বিভিন্ন জায়গায় তাদের নির্দিষ্ট ফরমেট না নিয়ে আমাদের নিজের ইচ্ছে মতো কোনো জায়গায় আমরা নেব এটি কিভাবে নিতে হয় আমি দেখাবো যেমন আমি এই পিকচারটি যদি ক্লিক করে টেনের নিচে আমি একদম নিয়ে এসে নিচে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম এই জায়গায় ছেড়ে দিলাম দেখুন উপরে কিছু টেক্সট রয়েছে নিচে কিছু টেক্সট রয়েছে ডান দিকে আবার এই জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে আমরা যদি এই পিকচারটি আমাদের নিজের ইচ্ছে মতো অবস্থানে নিতে চাই তাহলে এখানে দেখুন টেক্সট র্যাপিং নামে একটা বাটন রয়েছে এই বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন উপর ইনলাইন উইথ টেক্সট অর্থাৎ টেক্সটের লাইনে এই পিকচারটি অবস্থান করবে তারপরে আমি স্কোয়ারে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই দেখুন আমার পিকচারের চারিদিকে টেক্সট রয়েছে এবং পিকচারটি মাঝে অবস্থান করছে এই টেক্স পিকচারটি বর্তমানে সাইডে আছে আমি এটা মিডিল পয়েন্টে নিয়ে এসে দিলাম দেখুন আমার পিকচারের চারিদিকে টেক্সট রয়েছে এবং পিকচারটি মাঝ পয়েন্টে রয়েছে আমি আবার ফর্মেটে ক্লিক করলাম টেক্সট র্যাপিং এ ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এখানে টাইডে ক্লিক করলাম আপনার এই টাইড এবং 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 হচ্ছে স্কোয়ার এই দুটি অপশন মোটামুটি একই রকম কিন্তু সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন আপনার স্কোয়ারে যদি ক্লিক করি তাহলে পিকচারটার আমার যে আয়তন সে আয়তনের চারিদিকে লেখা চলে যাবে কিন্তু টাইডের হচ্ছে আমার পিকচারের আয়তনের ভিতরে কোনো জায়গায় যদি ফাঁকা যদি জায়গা পায় তাহলে সেই জায়গাতেও টেক্সট চলে আসবে আপনার এটি এই 
বিভিন্ন ধরনের পিকচার ইনসার্ট করে করে এটা ট্রাই করতে পারেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তারপরে দেখুন যে বিহাইন্ড টেক্সট একটি বাটন রয়েছে এই বিহাইন্ড টেক্সট হচ্ছে যে আমার বর্তমানে যে পিকচারটা রয়েছে এটি হচ্ছে টেক্সটের পিছনে দেখে শো করবে আমি ক্লিক করলাম দেখুন আমার টেক্সট টেক্সটের পিছনে পিকচারটি শো করছে আমি আবার যদি ক্লিক করে যে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সটে যদি নিয়ে আসি তাহলে দেখুন আমার পিকচারটি উপরে চলে আসছে এবং লেখাগুলো নিচে চলে গেছে এভাবে আমরা পিকচারগুলো উপরে নিচে বিভিন্ন জায়গায় নিতে পারি আমি টপ এবং অ্যান্ড বটন এটা ক্লিক করলে দেখুন আমার পিকচারের উপরে লেখা চলে গেছে নিচে চলে গেছে এবং ডিপাশ ফাঁকা রয়েছে আবার এটাতে ক্লিক করে আমি যদি স্কোয়ারে ক্লিক করে দেখুন স্কোয়ারের মতো হয়ে গেছে এটি আমি আবার যদি ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সটে নিয়ে আসলাম দেখুন উপরে চলে এসেছে তারপরে এখানে আরেকটা অপশান রয়েছে রোটেড অপশান অর্থাৎ আমরা পিকচারটা যদি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যদি ঘুরাতে চাই তাহলে আমরা এই অপশানটি ব্যবহার করতে পারি যেমন আমার এই পিকচারটি বর্তমানে হরিজেন্টালি শো করছে আমি যদি ভার্টিক্যালে করতে যাই তাহলে রোটেড অপশানে ক্লিক করলাম রোটেড রাইট নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এটা নব্বই ডিগ্রি রাইটে ঘুরে যাচ্ছে আবার নিচে সে ক্লিক করলে দেখুন লেফট দিকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে আবার এটাতে ক্লিক করলে ফ্লিপ হরিজেন্টাল অর্থাৎ পুরো উপরের অংশটা নিচের অংশ আসছে এবং নিচের অংশটা উপরের দিকে যাচ্ছে আবার হরিজেন্টালে ক্লিক করলে অমুকভাবে একইভাবে দেখুন আমি পিকচারটি একটু বড় করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন দেখুন আমার এখানে এই টেক্সটি ছিল এই পাশে এই টেক্সটি এই পাশে সেটা আমার পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন আমার ফেসটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এই পাশ থেকে এই পাশে চলে গেছে এভাবে ইচ্ছা করলে আমরা আপনারা এটি রোটেট করে করে এটি ব্যবহার করতে পারেন আবার আমি যদি ফ্লিপ হরিজেন্টালে ক্লিক করলাম দেখুন আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে গেছে অর্থাৎ আগের মতো হয়ে গেছে আমি আমার পিকচারটি আবার ছোট করে নিলাম এখন আপনারা দেখবেন যে পিকচার অ্যালাইনমেন্ট অপশনের কাজ পিকচার অ্যালাইনমেন্ট অপশানে কাজ দেখার জন্য আমাদেরকে আরও একটি পিকচার ইনসার্ট করতে হবে আমি ইনসার্টে ক্লিক করে পিকচারে ক্লিক করে আমি আরেকটি পিকচার আমি আমার এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসলাম তারপরে এই পিকচারটি আমি ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট করে নিলাম টেক্সটের উপরে নিয়ে আসলাম এখন এই পিকচারটি আমি এখানে ক্লিক করে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম দেখুন বর্তমানে আমি পিকচারটা আরেকটু ছোট করে নিলাম বর্তমানে দেখুন আমার এই পিকচারটি টপ লাইন এই জায়গায় শো করছে এবং এই পিকচারটি টপ লাইন এই জায়গায় শো করছে আমি যদি চিন্তা করি যে আমার এই দুইটি পিকচারের টপ লাইন একই লাইনে শো করবে এটি করার জন্য আমার দুইটি পিকচারে সিলেক্ট করতে হবে দুইটি পিকচার সিলেক্ট করার জন্য আমরা প্রথম পিকচারটি ক্লিক করলাম তারপরে কিবোর্ডের শিফ ধরে আমি আরেকটা পিকচারে ক্লিক করলাম তাহলে বর্তমানে দেখুন দুইটি পিকচারে সিলেক্ট হয়েছে এখন এখানে দেখুন অ্যালাইনমেন্ট নামে একটা বাটন রয়েছে আমরা যদি অ্যালাইনমেন্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন বেশ কিছু লিস্ট আইটেম চলে এসেছে এইখানে অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন রাইট এরকম বেশ কিছু আইটেম রয়েছে অর্থাৎ অ্যালাইন লেফটে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার সিলেক্ট করতে সকল অবজেক্ট বাম দেখে একই লাইনে শো করবে আবার সেন্টারে ক্লিক করলে মিডিল লাইনে শো করবে রাই অ্যালাইন রাইটে ক্লিক করলে লাইট রাইট দিকে শো করবে আমরা একে একে ক্লিক করে দেখব যেমন আমরা আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা টপ দিকে দুটি লাইনে সমান করব তাহলে অ্যালাইন টপে আমি ক্লিক করলাম দেখুন আমার দুইটি পিকচার উপরের দিকে সমান লাইনে চলে এসেছে আবার আমি নিচের দিকে যদি করতে চাই তাহলে আমি অ্যালাইনে ক্লিক করলাম করার পরে দেখুন এই যে অ্যালাইন বটম তাহলে দেখুন এই যে নিচের দিকে কমে গেছে আবার এখানে আমি মিডিল পয়েন্টে যদি এই দিকে যদি মিডিল পয়েন্টে আনতে চাই অর্থাৎ আমরা হরিজেন্টালি মিডিল পয়েন্টে আনতে চাই তাহলে দেখুন এই যে অ্যালাইন মিডিল এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন এই যে হরিজেন্টালি মিডিল পয়েন্টে চলে এসেছে আবার এই পিকচারটি যদি আমার নিচের দিকে থাকে তাহলে আমি দুটি পিকচার সিলেক্ট করলাম দেখুন আমি এটা লেফট দিকে যদি সমান করতে চাই অ্যালাইন লেফটে ক্লিক করলাম দেখুন লেফটে এই রাইটে এই দেখুন আমি ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারছেন অ্যালাইন সেন্টার করলে দেখুন এই যে দুটি সেন্টার পয়েন্টে চলে এসেছে এভাবে আমাদের এখানে বেশ কিছু অপশন রয়েছে অপশনগুলো আপনারা ক্লিক করে করে দেখতে পারেন এখন আমরা পিকচার এডিটিংয়ের মজার একটি বিষয় দেখব বর্তমানে আমাদের এই পিকচারটি লক্ষ্য করুন এখানে ডান দিকে বেশ কিছু স্পেস রয়েছে এবং বাম দিকে কোনো স্পেস নাই আমরা যদি চিন্তা করি যে এই ডান দিকে যে অতিরিক্ত যে স্পেসটা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে লগরা রয়েছে এটি আমরা কেটে ফেলব এম এস ওয়ার্ডে এটি কীভাবে করা যায় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এইখানে দেখুন ক্রপ একটি বাটন রয়েছে এই ক্রপ বাটন যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের এই পিকচারের চারিদিকে যে আইকনগুলো সেগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেলে কালো বর্ডার ধরনের একটি আইকন চলে এসেছে আমরা যদি এই আইকনের কাছে যদি আমাদের এই মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে যাই তাহলে দেখুন মাউস পয়েন্টার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন জ
তারপরে আমি যদি এই কোণায় ক্লিক করে যদি আমি নিচের দিকে নিয়ে এসে যদি ছেড়ে দেই তাহলে দেখুন যে উপরে এবং ডান পাশে দুই পাশে কেটে যাচ্ছে এবং পিকচারটি ক্রপ হয়ে যাচ্ছে আবার অনুরূপভাবে আমরা যদি নিচে যদি ক্লিক করে উপরের দিকে নিয়ে যাই তাহলে নিচে দেখুন নিচের দিকে এবং এই ডান পাশে এবং নিচের দিকে দুই পাশে কেটে যাচ্ছে আবার এখানে ক্লিক করে যদি আমি নিচে টেনে নিয়ে এসে ছেড়ে দিই দেখুন আপনার বাম পাশে এবং উপরের দিকে কেটে যাচ্ছে কেটে গিয়ে আমাদের পিকচারটি ছোট হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা পিকচারের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলে আমাদের পিকচারগুলোকে আমরা সাইজ করতে পারি এ পর্বে আপনারা দেখলেন কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটি ছবি ফরমেট করা যায় অর্থাৎ ছবিতে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন দেওয়া যায় স্টাইল দেওয়া যায় ছবিটি ছোট করা যায় বড় করা যায় অর্থাৎ সাইজ চেঞ্জ করা যায় এবং ছবিতে ক্রপিং করা যায় এম এস ওয়ার্ডের শেপ কীভাবে ফরমেটিং করতে হয় সেই সংক্রান্ত একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে সেই টিউটোরিয়ালের লিঙ্কটি নিচে ডিসক্রিপশন সেকশনে দেওয়া রয়েছে আপনারা সেই টিউটোরিয়ালটি দেখলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এ পর্ব এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ